我瞅瞅，箱子是你拿了？跟我来。你你一直坐在这儿，就没人发现你。也是。你是谁啊？说。影子好像对你很感兴趣，一直想跟你交手，没兴趣小姐当年苍山住过。我娘藏的，本来该毁了，就像这箱子。这是我娘亲自毁的，为什么？遵循法则。超越时代的物品，不能留存。谁的法则？神庙的？应该是。应该？忘了。既然这样，干嘛不全毁了？他又为什么留下这三个？超越时代的物品，不能留给这重启的世界。历史进程。不该被影响，但你不一样，你是个错误。错误，你既是这世界的人，同时又源自过去。你是错误，是故障，是未知变量，也是逻辑漏洞。这是小姐原话。所以我那些记忆，难道是来自什么呀？不知道，我只是复述。小姐留给你的是一线生机，修好它，你拥有扭转命运的三次机会。怎么修？去江南，去三大坊。这三大房，就是内库的根基。这谁不知道，内部前生，根基就是三大房。往年那些新奇货物，都是从江南出来的。我问你们，三大房如今在谁手里啊？当然是江南的名家呀。名家向来以长公主马首是瞻，他们真能把三大房交出去？名家即便是富甲江南，也不能抗旨吧？抗旨是肯定不会。交什么？怎么交？这都是讲究。你我都是做买卖的，这还不明白吗？这么来说，范闲接管内库，前景不明啊。嗯，没错，咱们可千万不能让他给骗了。这万一买了什么库债，他将来拿什么还呢？所言极是，绝对不买。那咱们睡一觉就走，谁买谁是王八。对，谁买谁王八。王八。<笑>
，来来来来来来，这都是超越时代的产物。三大房里到底有什么？连这都能修？要你亲自去看才能知道。江南总是要去的，我娘的产业，我得替她拿回来。当初为什么不把这两个放一起啊？直接装这箱子里不行吗？小姐把这留给你，却又不想你真的修好。为什么？当神庙改变命运，未来亦将留下烙印。这句是真没听懂。当神庙之物使用太多，未来岁月，你终将去往神庙。这有点过于违心了。我等你到江南，到那时，你才有面对大宗师的底气。用这个对付大宗师，太欺负人了吧？未必。什么意思？有这个也未必斗得过大宗师？没错。大宗师也是人，这超越时代的武器怎么躲？我像正常人吗？成大宗师者，已不被人间常理束缚，那不成了妖怪？差不多。撤！撤！内传出消息，陛下要犯下回京都，共赴赏爵大会。我在的是，陛下没提说了吗？赏菊大会的事，赏菊大会无关正事。等范闲，应该也是看中他的文采。对对对，没错。诗词歌赋、雕虫小技而已嘛，他终归担不起内库的大任呐。对对对对对对，您这是？我，我得去个茅房。我呀、啊，早上起来得溜个弯儿。哎，请便，请便，回见，回见。哦，对对，我这。你不是去散步了吗？这是你们家茅房啊！我也佩服你，散步怎么散到这儿来了？大人，我现在就回去取钱。啊，今日就能返回来。哎，你怎么也在这儿啊？你昨天怎么说的？这王八这个，哎，这王八，他买到库债了。告辞，告辞
。哥，我怎么感觉这事儿不对呀、啊？有人可能没带够银票回家取了吧？我粗略的算了算，都不止两千多万两。数量有限又有溢价，这都能卖完，多亏了你。内裤债权都分出去了，怎么还不高兴？说到底，他们选择买库债，还是因为陛下要我赏花。陛下荣恩，前景无量，选择债务共担，这样一来，可以说，以后你便是他们的靠山。是，也算是一种投资嘛。只是，他们没有人能真正明白，库债究竟意味着什么。国运与货币相连，这说明代表所谓财富的含义已经远远超越了过往的限制。哥，这几天我一直在琢磨你说的话，你说这庆国和财富之间，是不是不光是国运这么简单呀、啊？好像还有别的联系。啊，这些商贾们因为陛下器重你，所以选择相信库寨，相信内库的前景。所以，其实他们看重的不光是你，看重的是皇上，看重的是皇室的信用，是庆国的信用。没错，金银数量终究有限，而庆国的信用才是货币的基础。对对对对对，不光是庆国，北齐的信用也代表了北齐的财富，所以国家的信用就是财富。国家信用。是货币的基础，那这之间缺什么呢？货币、信用，咱们出去，让他在这儿仔细想一想。货币、财富、信用。货币、信用，思哲，这是怎么了？看到了新的世界。这小子啊，在商贾之术上还真是个天才。你俩都是。不一样，我有另外的记忆。在某种程度上算是作弊。如果我俩交换，最起码在商贾之术上，我没他这悟性。这一点上，他比我强。那是好事啊。婉儿，对不起啊。怎么了？苍山恐怕待不了多久。那是当然，陛下还等你回去赏菊大会呢。我准备了那么久。最后成事，还是他一句话。天子嘛，自古以来都是天下中心。等赏花大会结束，咱们一起去江南吧。我也去。嗯。当年我娘在江南创立的三大宝，时至今日，仍是内裤的根基。这些都是他留在世上的痕迹。我想。我应该和你一起看。那国家信用连接着货币，那平衡这两者，得需要一个铺子呀。但我从来没见过这种铺子。那这种铺子该叫什么呢？你照把火铳，练练瞄准；你手稳，是好瞄准。保护范闲，是个秘密。你要我保护我哥，去抵挡一个大宗师？不是抵挡，是杀了他。杀一个大宗师，也或许是杀我。
他们两个准备站多久？你要敢打扰他们，小心我给你下毒。哎，你说，武大人今日会出现吗？哎呀，他出现不出现，切什么磋呀？你不是他对手。胜负不重要，你也是练武之人，怎会不懂？我不是练武之人，那你是什么？我是他的老师。那你把他当徒弟，还是当儿子？看来今日武大人是等不到了。我先回京都，你多加小心。如果武处真的是凶手，天下没有人能活命徒弟还是儿子，不都一样？辛苦了。这是什么呀？没没没没什么。我都看见了，你买了把火铳。是有人欺负你吗？没有啊，就是我自己有兴趣。哦，那就好，你用的时候注意安全啊。嗯。我思哲呢？他最近啊，恍恍惚惚的。啊，他来了。哎，哥，姐，哎，来了来了来了，该走了。你是该走了，都在等你了。哦哦，不是姐，我那意思，我该去北齐了。去北齐啊！我我跟哥都商量好了，娘也同意了。想好这个通商的主理人该做什么了吗？我想来着，而且越来越清晰了。我这几天一直在琢磨你说的话，什么国家信用啊、货币基础啊，我感觉这之间啊必须得有一个铺子调节平衡。那这个铺子如果开在庆国呀、啊，估计连怎么死的都不知道。他必须开在北齐，北齐现在是大战刚败，百业待兴，正是好机会。我能抓住这个机会。这个铺子前所未有，我这是开万世之先河。往小了说啊，咱就挣点钱；要是往大了说，整个北齐的国运都在弟弟手心里攥着呢。名字想好了吗？想了想了，你们俩也帮我参谋参谋。你看啊，呃，那个卖米的叫米行，卖布的那叫布行。咱这个跟钱有关系，呃，叫钱行是有些太直白，太太粗俗了。呃，钱它不就是银子吗？所以，就叫饭行。那你提银子干什么？我是这么想的，你这咱都开万世之先河了，咱老范家咱得名垂青史，经史留名。名字可以再斟酌。那饭行不好，那要不叫贤行、弱行、折行？哎呀，算了算了，哎，回头我路上慢慢想吧。哎呦，哥，你知道，我现在特别激动，我好像。就这辈子终于知道为什么而活了，这就叫做人生目标。对，我找着人生的目标了
，大人，是禁卫。这就是赌我来的，挥其后命，随时可以重振。哎，别别别别别，这可是禁卫，天子之师，不用担心。黑旗才是天下第一强军，绝不会输。不不，我担心的是这个吗？老王的意思啊，冲禁卫可是重罪。院长交代，苍山一行受提司调遣，黑旗只遵军令。哎哎，来人了，来人了啊！这位不也是熟人吗？小范大人，好久不见。工统领值守大内，今儿怎么出城了？陛下有旨，出宫办差。那我祝工统领一路顺风。怎么着？要不我们给你让一下？陛下旨意，还请小范大人同行。我才刚下苍山，就找过来了。消息这么灵通，在下只懂听旨，其他的真不明白。那怎么说？工统领带个路，我们后面跟着。不必劳师动众，只需小范大人一人足矣。说是旨意，有圣旨吗？这么小。陛下口谕，该省要省。咱们这陛下呀，还真是勤俭节约。小范大人，请。小范大人，这边是皇室历年赏花之地。建于山崖，悬空而立，这便是传说中的悬空庙。这是庆国最早的一座，据说，是信奉神庙的苦修士一砖一瓦铸建而成。虽说，天下的庙都是为了供奉传说中的神庙，可只有真正的神庙，才是与众不同。这众生之力，也很了不起。小范大人还是更看重人。当然。不然叫什么人间、啊？过几日便是赏菊大会，咱们的差事就是把这些运到上面去。那我在这儿有什么用啊？陛下说了，这几盆你要亲自搬上去。这几盆有什么特别吗？在下不知，都是灵芝形式。
每三年一次，已成了惯例。要是有人图谋不轨，这就是机会。那自然是层层严防，滴水不漏。早年还有刺客，这些年没有。这里行刺，比京都还难。这些是，他们都是玄空庙的工匠，向来如此。赏花大会之前，他们都要撤走，确保赏花当日没有闲杂人等。赏花之后，他们还要回来。都用铁链捆着。皇室重地，多加小心，总没有错。小班大人，就这儿了。这些工匠能回家吗？小班大人，说笑了。三年赏一次花，就把这些人一辈子困在这儿了。事关陛下安危，总得有人受罪。小范大人，还有什么要问的吗？没事了，先把差事办好吧。陛下说了，小范大人之盆要放在这边。就这差事，咱们这就回京都了。上面有人吗？没有了。工匠走后，如今就是一座空庙。你看到其他人了？刚听到这上面有动静，脚步声，不算，就是足尖轻踩的声音。这也没有地方藏人了，会不会是飞鸟停留？也有可能。放心吧，我们走后，就是进军入城，必定会上上下下彻查一遍，不会有任何隐瞒。
好景色。皇室每三年赏菊大会都在此处，就为了这般景色。三年前，我还不在京都。小范大人容生之素，古之罕有。走吧，回去吧。好。大人内心有些混乱，没事儿。我这功法有时不受控制，已经没事了。大人功法在下不便多问，但内心混乱总是不是好事，该问问你的授业恩师。没人教，我自学的。这。说句实话，小范大人，陛下对你真是没得说。赏花大会等一个臣子，在下闻所未闻。小范大人前途无量，公统领客气了。未来可期，更要保重身体。公法的事，万万不可大意。多谢关心。小范大人，未来可期，在下别想攀攀高枝。这不够了，输光了。不是，咱亲姐弟，咱也得明算账啊。没钱了，不能玩了。再玩也没钱了。嫂子，你来吧，我让贤。还让贤？谁来都一样。来来来。给我送来，龙啊！小心我毒死你！嘿嘿嘿嘿嘿嘿。毒死你们！这里可都是你的人啊！毒死了，舍得吗？院长，您甭管，看我怎么收拾这帮小混蛋。这是我下的令，别难为他们。您要管我？趁热吃，为何管我？吃吧。是武大人对我动的手。这个年纪啊，吃饭行事都要有节制了。这回回京都，我只办一件事儿，追拿凶犯。可是我有点不明白啊，江南这个凶犯已经查到了行踪，回到京都之后。就销声匿迹了，检察院也查不出线索来
，是什么人在背后保护他呢？下回想吃什么，提前告诉我吧。科长，您、啊、要干什么呀？给你送饭呢。不像头一次玩的呀！以前生病不能出门，总是自己给自己找点东西玩。来来，咱咱咱继续继续。这是怎么了？范思哲一早回来，去跟爹道别，说是要北上。所以现在是想走之前再玩一次牌九。不是他提的，是爹。爹主动说要玩牌九。嗯。爹这是不想让思哲走啊。难怪，贴银子准备的这么足，一直输，一直逃。原来不是想玩牌九，是想留住他。真心实意不好意思说出口，就想把人留在牌桌上。那是姨娘，为什么劝他走？这点我实在是想不明白。我想，姨娘呢，也是想尝试着放手，让思哲能够一个人真正的成长和历练。其次呢，最近京都许多风波都是因我而起。这个时候让死者离开京都，未尝也不是一种保护。爹，我看牌也都发完了，要不就算了，这这再玩下去天都黑了。天黑就吃饭，吃完再继续啊。饭也别吃了，我还得赶路呢。不着急，走。早晚得走啊。磨练过了。孩子长大了，有自己的主意，就让他去吧。那这样，爹，你决定胜负。我要是输了，我就走那您二老这又出局了，那这场还是得看咱俩。怎么个说法？刚不说了吗？我就玩这一把，这把我要输了，我可就走了。你输了你就走，那赢了，是不是还继续？咱先赢了再说呗，而且赢了也没法玩了，你你几位也没银子了。嗯。哎哎哎！对对对对对，你这这玩物丧志了这。上次离开是为了避祸，现在没必要了，啊！你这次回来，确实长大了不少。我跟您说实话，我之前挣钱呢，是为了给您看的。我就是怕您觉得我是一个不中用的儿子，我就想着能让您骄傲一把，我就想着干点什么能让您看见。我看见了。但这次和以往不一样，这次其实我是为了我自己。我想在北齐开一个前所未有的铺子，想让北齐的国运和财富相连。所以这一次，我其实是想追逐我自己的梦想。思哲，是真长大了。好吧，就照你说的，一局定输赢。
，曙光换人。爹，嗯，我是应该输还是应该赢啊？嗨，嫂子，你你你你这不尊重对手了。你这这赢跟输是你说的算了吗？这我就赢了。这，我就输了。嫂子，你你能再来一遍吗？这这。哎呦，嫂子，这这戏法啊！你这是。以前生病的时候，自己跟自己玩，练多手就快了。我这这这，咱们刚才算开了眼了啊！这是。那我到底是该赢，还是输啊？天下没有不散的赌局大人堵成这样，您坐里边吧。这这外边灰大呀，怎么这么多车啊？这京都的大小官员啊，这会儿都赶着出城往悬空庙去呢。这平时上朝也没见这么多人啊。上朝的时候，那是分等级的啊。这低级官员啊，都没资格去上朝。而这上朝的官员吧，有些也都走着，他不坐车。路上啊，正好还能吃个早点。可是这要去悬空庙啊。大小官员都得坐车，所以就挤成这样了。上朝不是都有资格，赏花就都能去了？天下同乐嘛，当官的都能去。这话说的，天下都是当官的，老百姓呢？老百姓当然就不能去了。天下同乐，保民不算。有这当官的呀，替他们乐，连乐都得别人替吗？
，要不怎么叫父母官呢？这操心的事儿太多了。三品以下，照直前行。三品以上，这边走。三品以上，这边走。三品以上，别羡慕了，咱们走咱们的。三品以下，照直前行。三品以下，照直前行。范闲范大人例外。范闲范大人例外。范闲范大人例外。范闲范大人例外。范闲范大人例外。三品以上，这边走。三品以上，这边走；三品以下，照直前行。三品以下，照直前行。这三品以上的路，那就是痛苦。为什么我例外？陛下信用呗？不可能，要是依陛下的脾气，这会儿肯定让我跟官道上堵着呢。大人别慌啊！有危险我先撤了。我轻功好啊，求援方便呀、啊。那我谢谢你啊，应该的。范大人，久仰大名，我是叶仲，京都守备。您是叶灵儿的父亲。赏花那天谁负责护卫？自然是叶师兄吧。叶师兄，又是叶仲，叶大人。京都守备叶仲，他是你师兄？金师兄。我家师弟跟小范大人交过手啊，不算交手，就过了一招。小虐常夸小范大人身手不凡，不敢当。你跟我师弟过招，跟我女儿过招，不跟我过招，那岂不是瞧不起我？这什么逻辑啊？就一招酒品呗，能过招。啊，这是后浪推前浪啊！撤！叶大人专门找我，就是为了试一招。借一个。你，啊，一边待着去。啊。范大人，今日玄空庙，麻烦您。多照看些，什么意思？陛下有旨，我等敬畏，不得打扰赏花兴致，所以玄空庙方圆数里戒备森严，反而玄空庙内只有宫内守卫把守，人手不够啊。叶大人是觉得会有刺客啊？那倒不会，就是心虚。那叶大人何不亲自过去镇守？我必须去啊，但是人手还是太少。为什么找我？赏花群臣中能打的，只有小范大人您了。洪四祥，洪公公不去吗？那只有皇上知道。我我也不好问他。宫典宫统领呢？如果师弟还在，那就不必麻烦范大人了。叶大人，咱俩头回见吧？叶某任京都守备，掌城防军务。如果范大人不谋逆，咱俩见面的机会不多。那你就没想过，万一我不答应呢？想过
什么意思？听说小范大人欠债啊，你点心啊！如果没出什么意外的话，记得还我。还你？那没有意外不还我吗？谢大人干这种事儿，干的不多吧？头一回啊！那这是怕出了差错，影响前程？那不重要，那就是忠君爱国。这个有句话你知道吗？叫。嗯，什么啊？清什么什么什么什么什么呀？啊，这些人都是我带出的兵，如果有什么差错，最惨的还是他们。有句话叫“刮大风的时候，刮倒的都是一些无名之辈”。风起清平之末。哦，对，对，就这句。这句不是这么用的。<笑>等真出了事儿，再给我也不吃。哦，那这么说，范大人就是答应了。不过叶大人放心，赏花大会三年一次，四次平安。这世上哪有那么多意外啊？大人，咱到了啊。嗯，行，脚底儿停了吧。不，咱不是要进庙去赏花吗？懒得凑那热闹。再说了，站那么高，赏的还是花吗？不赏花，赏什么呢？哟，小秦大人，小范大人，英尊呢？嗨，家父，你还在家午睡？呃，范尚书上去了。应该是吧。哦，那应该啊，在内层。你怎么知道？陛下在最高内层，下面每一层各按官职爵位分排，井然有序，绝不会错别怕，结实的很，摔不下去。赵哥，小不点怕高？三年前还小，没来赏花。天知道，这么吓人。这有什么好怕的呀？你看我。哎。站得高才能看得远，才能有居高临下的感觉嘛。来来来，呃，我不敢。哎，人各不同，不是所有人都想像太子殿下一样，总想着往高站。二哥也怕高，高不高的不重要，有摔下去的才好看。只要我站得够稳，没有人能让我摔下去，是吗？啊、站得稳没用，得有人护着你。<笑>怕了。
感谢二哥，救命之恩啊！好说。人跟人呢，一层一层分的是真清楚，分的细才有机会往上嘛。就像小贩大人说的，站那么高，赏的就不是花，而是这攀云之路，登天高台。大人，那那那那那，有水了，有水了，有水了，有水了。小范大人，你怎么还不去出家？走吧，协助叶大人查清火源。是。有人放火，你放的吧？我是来护驾的，护驾。火呢？灭了，灭了，护什么驾？臣担忧陛下安危啊！百姓，进来。我检查的仔细一点，一点火苗都不要留。您看这火折子。折子，这火像是人为的呀。这火起的确实蹊跷，要是真有刺客，此处高悬崖壁最难防范。哼，陛下还是回京都暂避一下。朕这一生什么样的风浪没经过，一把没燃起的火，就给你吓成了这个样子。陛下一生遇刺四十三次，从未退。所以陛下今日旨意还是不退，还不服啊？完全不服。你这是抗旨？不是我想抗旨。遇到今天这种情况，在场各位都想抗旨。我，我没有。陛下是庆国之主，也是万民之主，一人身系天下安危。如今悬空庙有自杀风险，陛下下旨不退，这旨意我等要是接了，才是对陛下安危弃之不顾。所谓忠臣，就是即便抗旨。也要护陛下周全。不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。陛下不妨问问几位殿下，是否和臣想的一样？父皇，范闲说的不无道理。陛下一人系天下安危，不可不查。